처음에 내가 인물을 그릴 때 함몰되지 않고 그거를 살아내는 인간을 그려내고 싶었어 그래서 내가 인물을 잘 그리면 내가 처음에 인간을 사랑했던 그 모든 게 얘를 통해서 내가 구현해낼 수도 있지 않을까 사람 그리고 있는 한영입니다어 형, 안녕하세요. 어, 어서 와. 네. 아유, 오랜만입니다. 어, 오랜만이야. 네. 잘 지내셨죠? 진짜. 항상 잘 지내. 네. 근데 여기 근데 오랜만에 온것 같아, 내가. 온 지가 얼마나 됐지, 여기? 아, 15년 넘었지. 벌써? 여기 원래 박영덕 화랑이 수장고로 만드는 건물이거든. 음. 그래서 옛날에 여기 작가들이 입주도 해 있었고 그랬는데 지금 다 수장고야. 음, 다 수장고. 그래, 건물 자체가 좀 두껍게 잘 지어져 있고 습기 조절도 잘 되고. 천장도 높고 작업실로 쓰기엔 딱 좋지 그럼 요즘에 어떤 작업하고 있는지 요즘에는 뭐 이런 아기들 작업을 많이 하고 있고 예전에는 좀 할머니 할아버지 많이 했지 네네 이제 다시 처음부터 시작하려 모양이야 아 다시 시작하는 거. 개념으로 근데 좀 느낌이 다른 거 같아요 제가 다르지 작, 작품 보니까 옛날에는 알루미늄 그대로 썼고 지금은 그 위에 샌딩을 하니까 알루미늄 느낌이 안 나지 여기 전체를 다 샌딩 전체를 다 샌딩을 한 거니까 멀리서 보면 알루미늄인지 모르지 예전에는 알루미늄이 여기 약간 반짝거리는 느낌이 있었잖아요 그렇지 네. 근데 지금 전혀 없길래 저는 색을 칠한 건데 아니 그게 전체적인 샌딩을 다한 다음에 샌딩을 한 아, 거지 그럼 지금 약간 좀 바뀌었네요? 원래 알루미늄으로 했을 때는 알루미늄 자체에서 나오는 그 컨템포리라는 맛이 있었잖아요 그렇죠 네. 그거를 색깔 칠할 때 이걸 색깔 칠할 때 색깔 자체 칠하는 방법이 아주 다르니까 여기에서 내가 확장시키고 싶은 그런 영역이 좀 있지 이거는 좀더 UI 특성이 얘한테 좀더잘 먹는다 그럴까? 아, 판 자체가 훨씬 더 그리게 편하게 만들어졌네 그렇지, 여긴 뭐 드로잉을 할수 있으니까 일단 음, 음, 음. 그럼 형 이건 어떤 식으로 작업을 들어가는 거야? 이것도 알루미늄 판 그대로 쓸 때랑 작업 방법은 똑같아 이렇게 긁어서 스케치를 하고 그 위에다가 UI를 입히고 그러면 여기 요철이 돼 있으니까 음각이 돼 있으니까 그 상담이 될거 아니야? 네. 그래 상감된 상태에서 유화물감으로 형태를 다 만들면 그럼 그 굳힌 상태에서 다 말르면 그 다음에 다시 니들로 긁어서 또 완성해 나가는 거지 다시 이제 그걸로 또 빛을 또 표현하는 거죠 그렇지 얘가 음각으로 돼 있으니까 빛을 받았을 때 걔가 반사되면서 효과를 주는 거지 그러니까 내 그림은 그냥 마지막 그걸 위해서 밑작업이 계속 가는 거몇 단계로 예전에 여기 그 그냥 이거 전체적인 아니면 음. 안 했을 때는 사실 여기가 그렇게 되고 여기는 그대로 나왔던 거잖아 그렇지 어떻게 보면 우리 거울에다 그리는 느낌? 그렇지 거울에다 그리는 거 같은 거예요 얘는 내가 비치잖아 맞아 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 비치고 얘가 약간 투명해 보이기도 하고 알루미늄하고 어울려지면서 이판 자체가 성질이 완전히 달라지는 거야 얘를 그릴 때는 약간 수채화 같은 거거든 명암을 나타내는 게 유화를 그릴 때는 흰색을 섞잖아 그렇죠 그러니까 밝은 데는 흰색을 더 섞고 음. 어두운 데는 흰색을 안 섞고 그렇지. 그래서 명도 조절하는 거잖아 어. 근데 얘는 그렇게 하면 망해 아예 흰색을 빼고 수채화처럼 물감을 10개 칠하고 이런 식으로 해야 되는 거야 농도에 따라서 그래서 만약에 이제 그렇게 했을 때 흰색을 섞은 게 여기로 싹 나가잖아? 그럼 거울에 갑자기 흰색 칠한 느낌이 나아 그래서 약간 이 정도 흐려지는 느낌으로 그렇지 약간 흐려지는 그러면 이 방법은 좀더 약간 볼륨감이 나올 수 있겠네? 그렇지 저쪽 방법으로 가면 쟤는 흰색을 섞어도 되니까 그러니까 이 옆에까지 다갈수 있으니까 그렇지 쟤는? 유화 같은 기법을 써야 돼. 아, 이제 좀더더 더 깊이감 있게 들어갈 수 있는. 그렇지. 쟤는 흰색을 써도 돼. 음. 저거는 한 거고. 이건 완성된 거고. 어, 완성된 거. 이건 아직 안한 거고. 어, 그거는 색깔만 칠한 거고. 색깔만. 그거 좀 잠깐 좀 설명해 주실어요 그, 어떤 게, 그러니까 지금 보면, 이거는 됐다고 한 거고, 이건 안 됐다고 한 거잖아. 음. 그럼 그 차이에 대해서 좀 잠깐만. 얘는 스케치를 하고 스크래치로. 그 다음에 이제 스크래치 된 위에다가 색깔을 밀어서 넣고, 그리고 닦아내고. 그래서 이제 형태를 만들어 놓고 그 다음에 이게 마른 다음에 그 다음에 이제 니들로 긁고 드릴로 치면서 마무리를 하는 거지 그러니까 훨씬 더 약간 렘브란트 느낌 난다 그러니까 수채화하고 유화의 그 느낌이 차이라고 보면 되는 것 같아 그러면 이거 알루미늄 판 전에는 어떤 걸로 했었지? 알루미늄 판 전에는 그 우리나라 한지 한지가 장지가 되게 두꺼워 그게 삼합지라 하나? 그치 그치 그 위에다가 알루미늄 호일을 바르고 붙인 상태에서 볼펜으로 드로잉하고 그리고 긁고 뭐 그런 작업을 했었지 옛날부터 긁은 걸 좋아하셨네 형이 좀더 강하게 확 다가, 다가오게 하는 속 시원한 그림이 없을까? 음. 
그렇게 연구를 하기 시작한 거고 그러다 보니까 페인팅보다 아예 긁었을 때 빛이 나오니까 이 작업을 통해서 내가 그 효과를 잘 만들어내면 새로운 시각적 경험을 할수 있는데 사람이 봤을 때 이렇게 가는 게 아니라 물러서게 만드는? 다가섰을 때 깜짝 놀라서 어, 어, 뭐, 뭐 이렇게 좀 되긴 돼야 되는데 그렇게 하고 싶어 속 시원하게 그리고 싶은데 난 유아가 좀 나한테는 답답한 것 같아 아 그러니까 그렇게까지는 안 나온 것 같았다 유아 자체가 그렇지 캔버스에 묶여 있는 느낌? 아 그러니까 어떻게 보면 사실 이거는 빛이 투하하다 못해 나와버리는 거잖아 형 자체 그 그림이 그렇지 얘는 빛을 이용하는 거니까 그러니까 지금 이렇게 보는 것과 또 빛을 투하하는 건 느낌이 확 다르잖아 그렇지 음각이 돼 있는 상태에서 파여져 있는데 그럼 알루미늄은 거울 같은 거잖아 그러면 얘가 빛을 받으면 이렇게 툭 반사시킬 거 아니야 그런 효과가 최대치가 알루미늄인 거지 아... 그러니까 얘는 샌딩을 해도 그리고 나서 긁으면 알루미늄의 그 특성이 확 살아나잖아 그치, 그치. 그 안에 있던 원래 알루미늄 그 느낌들이 그렇지 그것 때문에 이걸 하는 거지 지금 여기 보면 은 아직 조명이 없잖아 그래서 안 보이는데 새 조명 때리면 은확 달라지지 뭐, 그죠? 그렇지 이렇게 어, 이렇게 달라지는 거지 그 훨씬 더 깊이감이 더 있어져 있어요 깊이도 있고 실제로 보면 은 이게 다르지 진짜 어떻게 보면 사실 그림이 조명에 당연히 변화 주는 거 맞는데 그렇지. 형 그림 더 그런 거 같아 훨씬 더 그거를 위해서 그린 거니까 그 효과를 보기 위해서 그린 거니까 다르지 그러니까 이거를 찾으려고 상당히 많이 좀 시행착오를 겪었을 것 같은데 이게 왜 이렇게 시작이 됐냐면 옛날에 호암미술관에 이중섭 전시가 있었어 근데 거기에 담배 은백제에서 그린 그림들이 쫙 전시가 됐단 말이야 근데 그걸 보고 되게 매력이 있는 거야 반짝반짝 빛나는 데서 드로잉이 아주 재밌고 매력이 있어서 그냥 너무 작잖아 은박지 요만하잖아 아 그럼 이거 한번 크게 이거 좀 키워볼까? 그런 생각이 있었던 거야 그래갖고 은박지 같이 이제 그리려고 장제에다가 그 붙이고 아, 기본 밑바탕 그렇지 음. 그리고 거기다가 이제 볼펜으로 눌러서 그리고 거기에 유화를 칠하고 그리고 다시 니들로 긁고 뭐 이런 작업을 했는데 그게 내구성의 단점이 있는 거야 이 단점을 커버하기 위해서 똑같은 은박지인데 뭔가 니들로 그릴 수 있는 게 알루미늄 판이잖아 음. 그래서 그걸로 옮겨간 거야 그럼 이거 그 알루미늄 판이 시중에 나와 있는 거야? 아니면 뭐 없지 그럼 형이 직접 다? 내가 어떻게 만들어? 시켜야지 그래서 처음에 물레동 가서 하루 종일 돌아다녔어 아, 형에 맞는 그 판을 찾으려고 어 그러니까 그래서 다 돌아다녀서 거기 해줄 수 있는 사람들한테 해서 지금은 과정이 알루미늄 판 집에 가서 알루미늄 판을 사 전화를 해 이제 이제 전화해 되잖아 전화해서 그거를 절곡하는 데 보내 절곡하는 집에서 절곡을 해 그다음에 다시 절곡하는 데서 용접하는 데로 보내 용접을 해 용접하는 데서 다시 샌딩하는 데로 보내 샌딩하는 데서 다시 이리로 가져와 아 이거는 진짜 형만의 딱 재료를 만든 거잖아요 그렇지 재료는 나만의 재료를 만든 거지 그러니까 우리가 보통 회화를 보면 은 사실 그그 그 사람의 독특한 판이 있잖아요 그런 것처럼 형은 진짜 말 그대로 어떻게 보면 긁어내가지고 파내는 느낌? 그렇지 파내는 거지 그러니까 뭔가 그거 있잖아요 그 우리가 긁어내서 뭐 보석 파는 것처럼 음. 약간 그런 느낌이에요 쉽게 말하면 애칭이지 애칭 애칭의 기법을 가져왔는데 그거를 찍는 게 아니라 빛하고 만나게 만든 거지 아 다이렉트로 그렇지 그러니까 형 쓰는 도구는 확실히 다를 거 아니야 그렇지 뭐 거의 판악과 한번 좀 보여, 보여줘 봐요 그렇지 그러니까 남들 보통 작업실 가면 그렇지, 붓들이 뭐. 있는데 그러니까 이게 니들도 종류가 엄청 많아 음, 이게 다 니들이야? 어, 다 달라 니들이 거기에 용대에 따라서 되게 재료에 따라서 틀리고 아니 누가 이것만 보면 누가 여기 그리는 사람인지 알겠어 모르지 그렇지 이게 찌르는 사람이지 <웃음> 이거 하고 이건 뭐야 이런 것들은 이거는 드릴이지 아 이걸로도 작업하는 거야? 그치 드릴도 드릴도 종류가 되게 많아 그러니까 이걸로는 할수 없으니까 이제 이런 걸로 도 하고 어 그러니까 이거는 이제 절대 캔버스에서 못 하는 거지 그죠 이게 형한테 부시잖아 그렇지 털 그릴 땐 이게 부시지 눈썹 뭐 수염 머리카락 다 이게 부시지 어형 이거는 뭐야 이렇게 눕혀 놓은 것들은? 아 어, 지금 이거 이제 완성되면 바니쉬 바르는 거고 아 마감을 또 바니쉬 처리를 하는구나 응. 얘는 바니쉬 많이 발라야 돼 지금 한번 칠한 거고 응. 전체적으로 다? 어. 얘는 샌딩을 하니까 바니쉬를 칠하자마자 어. 쑥 먹어 그래서 세번 올려야 돼 마른 다음에 한번 올리고 마른 다음에 한번 올리고 그 다음에 좀 달라지지 근데 형그 어떤 느낌이 좀 달라진 거지? 그렇게 말하면 난 실패지 왜 왜? 어떤 뭐 보고 딱 알아야 되는데 아 그래요? 아니 지 그거지 조명이 지금 봤을 때 형하는 상당히 중요한 부분들인데 그러니까 여기 조명이 없으니까 그렇지 그러니까 지금 봤을 때 그치 이거 어. 걸어놓고 조명으로 봐야 돼한번좀 한번 보여줘 봐요 그 조명 왜 어떻게 다 지금 여기 눕혀서 봤으니까 그럴까? 네.
이제 그저 조명 때려야 되죠. 음. 아 확실히 형 조명이 들어가니까 갑자기 그런 거 느낍잖아. 사람이 확 오는 것 같아. 그렇지. 예. 네. 이 효과를 보는 거는 이 바탕하고 얘하고 완전히 다른 질감이지. 응, 음, 그렇지. 그러니까 보통 이게, 이게 캔버스 같잖아. 근데 캔버스에서 이렇게 나올 수가 없잖아. 맞아. 이게 알루미늄 효과지. 그러니까 저번엔 예전에 여기가 알루미늄 같은 게 있기 때문에 얘도 이제 반짝거리면서 그렇지, 그렇지. 그러니까 알루미늄이라 하고 사람이 생각을 하니까 알루미늄에 이게 긁었군 하고 볼수 있는데 얘는 전반적인 게다 이제 어, 덮었지. 더 그래서 훨씬 더 집중이 되네 이 말에. 그렇지. 아, 그래서 이 배경에 지금 형이 이제 상당히 좀 신경을 많이 썼네. 그린 거 보면 그렇게 크게 달라진 것 같지는 않잖아. 얘 나오는 데까지 한 2년 걸린 것 같아. 여기까지 오는 여기까지 거. 오는데. 음. 아 이런 거. 그러니까 중간 중간에 막 롤러코스터 꽤 많이 탄것 같아. 내 인생이 그랬던 것 같아. 롤러코스터처럼 그런 형 롤러코스터의 인생을 좀더 깊이 들어보면 어떨까. 지금 다할수 있겠어? 해보죠. 해볼 때까지. <웃음> 미술학원에서 부원장으로 가서 이제 월급 받으면서 애들 가르치게 된 거야. 그런데 원금도 못 갚고 이자만 갚아도 겨우겨우 이렇게 사는 거야. 그거를 계속 살아야 돼. 그냥 지금 딱 보면 현실적으로 보면 인생이 끝난 거지. 뭐. 그래갖고 1년 하고 나서 생각을 했어. 야 이거 안 되겠다. 그때 이제 